ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൽ രസതന്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കറിലെ സുജേഷ് പുറക്കാട് സാർ തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സുജേഷ് സാറിൻ്റെ പൂർണ്ണ സമ്മോഹത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് സുജേഷ് സാറിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകൾ വെച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം സുജേഷ് സാറിൻ്റെ പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കർ എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിച്ചാലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആസ്പിരിൻ അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആസ്പിരിനാണ് കലോറിക മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇന്ധനം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ കലോറിക മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഇന്ധനം ഹൈഡ്രജനാണ് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന പേരിലാണ് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ഏതാണ് ബ്രോമിൻ ബ്രോമിനാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജലം കൽക്കരി വനസമ്പത്ത് മത്സ്യം എന്നിവയാണ് ഇതിലേതാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജ്ജസ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണം കൽക്കരിയാണ് ശരിയുത്തരം തത്വചിന്തകൻ്റെ കമ്പിളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡാണ് തത്വചിന്തകൻ്റെ കമ്പിളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണ് ട്രിഷ്യം ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ട്രിഷ്യമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു എന്താണ് സിൽവർ ബ്രോമേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സിൽവർ ബ്രോമേഡ് ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏതാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യം നീക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തം മൂലകം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ മൂലകം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് ഉപലോകത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപലോകത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ബോറോൺ ഉണ്ട് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി ടെലൂറിയം എന്നിവയൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഉപലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് അവഗാഡ്രോ അവഗാഡ്രോയാണ് തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റൂതർ ഫോഡ് റൂതർ ഫോഡാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂലകത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണുകളാണ് മൂലകങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഖന ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടീരിയമാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയമാണ് ഖന ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ അവകാഡ്രോ സംഖ്യ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അവകാഡ്രോ സംഖ്യ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം ഏതാണ് ഫ്രാൻസിയം ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമാണ് ഫ്രാൻസിയം 
മൂലകങ്ങളെ തൃഗങ്ങൾ ആയി വർഗീകരിച്ചത് ഡോബറൈനറാണ് മൂലകങ്ങളെ തൃഗങ്ങളായി വർഗീകരിച്ചത് ആരാണ് ഡോബറൈനർ അഷ്ടക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് അഷ്ടക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ആണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ലിനസ് പോളിങ് ലിനസ് പോളിങ്ങാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് സഹസംയോജക ബന്ധനം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗിൽബർട്ട് എൻ ലെവിസ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഗിൽബർട്ട് എൻ ലെവിസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഓക്സീകരണമാണ് ഓക്സീകരണം എന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് വൺ ആണ് ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകമാണ് വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ദ്രവണാംഗം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് കാർബൺ കാർബൺ ആണ് ദ്രവണാംഗം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ക്രിയാശീലത കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്രിയാശീലത ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഓസ്മിയമാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ മൂലകമാണ് ഓസ്മിയം കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ മൂലകം ടെക്നീഷ്യമാണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ മൂലകമാണ് ടെക്നീഷ്യം സോഡിയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സോഡിയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് അറ്റോമിക ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് സിസിയമാണ് അറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സിസിയം ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ ശീതികാരി എന്താണ് ലിക്വിഡ് സോഡിയവും ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെയാണ് ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ ശീതികാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അലുമിനിയമാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് അലുമിനിയം അലോഹ ചാലകത്തിന് ഉദാഹരണം എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അലോഹ ചാലകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് വൾക്കനൈസേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് സൾഫർ വൾക്കനൈസേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സൾഫർ മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് സ്വർണമാണ് മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് സ്വർണം ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് സിങ്കാണ് ഇൻസുലിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് സിങ്ക് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാണപ്പെടാത്ത അലസവാതകമാണ് റെഡോൺ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാണപ്പെടാത്ത അലസവാതകം ഏതാണ് റെഡോൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിറയ്ക്കുന്ന അലസവാതകം ഏതാണ് അത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗൺ എന്ന അലസവാതകമാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അയിരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്യാങ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അയിരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് ഗ്യാങ് ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണ് ലിതിയമാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് ലിതിയം ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കൂടുകയാണ് അമാൽഗം എന്നത് എന്തിൻ്റെ സംയുക്തമാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിയുടെ ഒരു സംയുക്തമാണ് അമാൽഗം കാന്ത നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകസങ്കരം എന്താണ് അൽനിക്കോ കാന്ത നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകസങ്കരമാണ് അൽനിക്കോ 
ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സിങ്ക് സിൽവർ നിക്കൽ ഇതിലെന്താണ് ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് സിൽവറാണ് അപ്പോൾ ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പറും സിങ്കും നിക്കലിൻ്റെയും ഒരു സംയുക്തമാണ് ജർമ്മൻ സിൽവർ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെഫ്ലോൺ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെഫ്ലോൺ ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്നത് രാസപരമായി എന്താണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഡ്രൈ ഐസ് എന്നത് കര രൂപത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്താണ് കര രൂപത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് പെയിൻറ്റിലും മറ്റും വെള്ള നിറം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പെയിൻറ്റിലും മറ്റും വെള്ള നിറം നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ടൈറ്റാനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് പൊതുവെ വാതകങ്ങൾ ഈർപ്പരഹിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊതുവെ വാതകങ്ങൾ ഈർപ്പരഹിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആണ് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ബോഡോ മിശ്രിതം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുമിൾ നാശിനിയായിട്ടാണ് ബോഡോ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്ത് ആസിഡാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് എന്നാൽ തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡാണ് തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിൻ്റർ ഗ്രീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതയിൽ സാലിസിലേറ്റ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിൻ്റർ ഗ്രീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതയിൽ സാലിസിലേറ്റ് ആണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് സൊറൻസൺ ആണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് സൊറൻസൺ ആണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് അലക്കുകാരത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അലക്കുകാരത്തിൻ്റെ രാസനാമമാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ടൈറ്റാനിയമാണ് ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയമാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് ബേക്കലൈറ്റ് ബേക്കലൈറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് കൃത്രിമ സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റയോൺ ആണ് റയോൺ ആണ് കൃത്രിമ സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജിപ്സം സാൾട്ട് രാസപരമായി എന്താണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ജിപ്സം സാൾട്ട് രാസപരമായി കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കലാമിൻ രാസപരമായി എന്താണ് സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് ആണ് കലാമിൻ രാസപരമായി എന്താണ് സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോളിത്തീൻ നൈലോൺ പി വി സി മുതലായവ ഇവയൊക്കെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പോളിത്തീൻ നൈലോൺ പി വി സി എന്നിവയൊക്കെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റബ്ബർ എന്നത് ഡാഷിൻ്റെ പോളിമറാണ് ഐസോപ്രീൻ റബ്ബർ എന്നത് ഐസോപ്രീനിൻ്റെ പോളിമറാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ ഏതാണ് നിയോപ്രീൻ ആണ് നിയോപ്രീൻ ആണ് ആദ്യ കൃത്രിമ റബ്ബർ സിമൻ്റ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ജോസഫ് ആസ്പിഡിനാണ് ഇപ്പോൾ സിമൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ടി എൻ ടിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ് 
ട്രൈ നൈട്രോ ടൊളുവിൻ ട്രൈ നൈട്രോ ടൊളുവിൻ എന്നതാണ് ടി എൻ ഡിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ചതുപ്പ് വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകം ഏതാണ് മീതേനാണ് മീതേനാണ് ചതുപ്പ് വാതകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫലങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡും അസറ്റലീനും കാൽസ്യം കാർബൈഡ് അസറ്റലീൻ എന്നിവ ഫലങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മീതൈൽ ആൾക്കഹോൾ അഥവാ മെതനോൾ വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതൈൽ ആൾക്കഹോളാണ് മൃതശരീരം കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡാണ് മൃതശരീരങ്ങൾ കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോർമാലിൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലോയിഡ് എന്താണ് നിക്കോട്ടിൻ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലോയിഡാണ് നിക്കോട്ടിൻ ഓറഞ്ചിലെ ഗന്ധത്തിന് കാരണമായ എസ്റ്റർ എന്താണ് ഓക്സൈൽ അസറ്റേറ്റ് ഓറഞ്ചിലെ ഗന്ധത്തിന് കാരണമായ എസ്റ്ററാണ് ഒക്ടൈൽ അസറ്റേറ്റ് എൽ പി ജിയിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് ബ്യൂട്ടൈനാണ് എൽ പി ജിയിലെ പ്രധാന ഘടകം ബ്യൂട്ടൈനാണ് എൽ പി ജിയുടെ ഗന്ധത്തിന് കാരണം എന്താണ് ഈതയിൽ മെർക് ക്യാപ്റ്റനാണ് എൽ പി ജിയുടെ ഗന്ധത്തിന് കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് എൽ പി ജിയുടെ ഗന്ധത്തിന് കാരണം എന്താണ് ഈതയിൽ മെർക് ക്യാപ്റ്റൻ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഡാഷിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മിശ്രിതം എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസാണ് ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് മീതേനാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് മീതേൻ ബ്രൗൺ ഗോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലിഗ്നൈറ്റാണ് ബ്രൗൺ ഗോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാരയാണ് സാക്കറിൻ സാക്കറിൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാരയാണ് പാലിൽ അടങ്ങിയ പഞ്ചസാര എന്താണ് ലാക്ടോസാണ് പാലിൽ അടങ്ങിയ പഞ്ചസാരയാണ് ലാക്ടോസ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് എന്താ ഏതാണ് പെൻസിലിനാണ് പെൻസിലിനാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് പാരാസെറ്റമോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പാരാസെറ്റമോൾ എന്നത് ഡാഷായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റി പയററ്റിക്സ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി പയററ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് പാരാസെറ്റമോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഹെൻറി ബെക്കറയിൽ സ്വാഭാവിക റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബെക്കറലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികരണം ഏതാണ് ആൽഫ കണമാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ കണത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉള്ളത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണ് കൊബാൾട്ട് സിസ്റ്റീൻ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പാണ് കൊബാൾട്ട് സിസ്റ്റീൻ അമ്ല മഴയുടെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അമ്ല മഴ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ആഗോള താപനത്തിന് പ്രധാന കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേൻ സി എഫ് സി സി എഫ് സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അപ്പോൾ ആഗോള താപനത്തിന് പ്രധാന കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീതേനും ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണും റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്രിയോണാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജുകളിലൊക്കെ കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രിയോണാണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്താണ് മീതൈൽ ഐസോസൈനേറ്റാണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ വാതകം ഏതാണ് മീതൈൽ ഐസോസൈനേറ്റാണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്ന വർഷം അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഫോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്നത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആധുനിക കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ലാവോസിയർ ആൻഡൻ ലോറൻസ് ഡി ലാവോസിയർ ആണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് വി ഒ എൽ ഡി സി തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്
കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെയായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ